ibu yang seperti apa sih yang perlu dihormati nah, seperti ini apakah tetap harus dihormati gitu-gitu apalagi kalau dia nyuruh hal-hal yang mungkin bertentangan uh, dengan moral yang benar gitu atau yeah. yang tidak baik tuh gimana kalau dia yang nyuruh langsung gitu atau apakah masih ada t- surga di telapak kaki ibu yang seperti itu gitu yeah. sempat mikir kayak gitu juga para noise jangan lupa subscribe youtube-nya noise sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Berbeda Tapi Bersama Bareng gue Hussein Ja'far Al-Hadar Kali ini gue akan ngobrol Dengan uh, Seorang yang Dia memposisikan ya kalau emang ini Bisa jadi pelajaran bagi orang lain Kenapa enggak Jadi akhirnya ya udah uh, Dia sering share ini ke Banyak orang Dan jadi cerita di beberapa hal untuk jadi apa Pelajaran buat banyak orang Eki Priagung, ya, lo manggilnya Eki ya? Eki boleh. Ya. Eki ini, uh, lo aja deh yang ngomong, jangan gue deh. Iya. Aduh, tadi emang kelihatan ragu-ragu ya, takut salah. Iya, gue d- ya. uh, agak panjang tuh kan yeah. uh, apa uh, openernya itu karena yeah. gimana ya? Tidak fitrahnya ya? untuk ngomong. <laughs> gitu. Iya <laughs> uh, yeah, kan gue kan biasanya uh, kalau gue saya anak seorang Habib. Enak <laughs> ngomongnya. Enak. Iya yeah, kalau saya bilang saya wah. <laughs> Kalau saya emang udah biasa berdamai, jadi uh, buat intro aja uh, emang bener-bener besar di prostitusi dan dulu ibu salah satu talent di sana. Aduh talent, oh, main talent. Ya. Aduh. Jadi apa namanya uh, besar di prostitusi, prostitusi itu maksudnya uh, tempat tinggal tempat tinggal lu di sana area bisnis di situ. Enggak maksudnya uh, iya, itu rumah situ. lu di sana. Rumah di situ, rumah tinggal bersama. Uh, tamu gitu jadi ibaratnya saya tinggal di rest area tempat orang mampir ya kan? uh, Terus, oh di rumah itu juga yang jadi ada lokalisasi ya beberapa kali sempat masuk udah deket rumah itu juga tapi ada beberapa yang di samping sampingnya dan lu lahir di sana iya jadi kalau di Islam tuh kan katanya uh, jauhilah zina saya tinggal di dalam zina iya <laughs> dalam situ gitu <laughs> iya. tapi, walaupun uh, uh, utamanya yang harus dijauhi kan uh, kelakuannya dan keterpautan hati iya, kita ya benar, benar, benar. berarti lu lahir di sana tuh lahir nggak uh, jadi ada dua babak dalam hidup uh, aduh udah kayak bola aja iya, dua babak. iya ada dua babak yang pertama babak sebelum saya tahu uh, apa namanya orang tua terlibat dengan hal seperti itu saya dititipin di orang tua pada saat hmm. itu, eh, dititipin ke apa namanya ke nenek karena uh, ngurus keluarga masih agak berantakan apalagi ngurus anak jadi dititipin dulu lah pada saat itu nah ketika apa itu namanya itu bayi Mm, sampai di SMP SMP iya dari bayi dari hmm. bayi sempat sempat ikut bentar oh. sama ibu uh, terus dititipin iya. dititipin terus habis itu pas SMP di Makassar oh ibu ke Makassar lo iya. dititipin di nenek di nenek, nenek di mana di nenek di uh, di Jawa Timur Madiun oh, sampai SMP itu sampai SMP sekolah berarti SMP lo di sana iya, di Madiun SMP, di Madiun terus uh. setelah itu uh, di uh. dijemput lagi ke Dijemput sama ibu, ayo kita bareng kita bersatu uh, di keluarga sana. Setelah ibu udah gak lagi jadi pelayan, itu masih masih. masih. Jadi jemput lu, ya masih gitu. Masih. Jadi apa dasarnya jemput lu? Kan lu dititipin karena udah nah, lebih ibu baik. gak bisa uh, gak bisa ngehandle nih karena ka, masih terjebak di sana. Ka, uh, awalnya karena perekonomian dan dia harus fokus sama kerjaan. Oh. Jadi setidaknya di sini uh, apa namanya? pas dia bawa anaknya udah punya kemampuan finansial buat ngurusin oh, anak-anaknya oh, gitu iya, iya. dibawalah diangkut adik saya aku diangkat semua cuman mungkin kita sama-sama orang yang polos semakin besar makin tahu oh kayak gini karena pas udah mulai SM SMA gitu sempat ada kata-kata yang uh, nyerang ke profesi dan mulai tahu kayaknya uh, apa namanya karena ini kan sejarahnya adalah uh, saya adalah keluarga dari orang miskin kan orang miskin itu kan kebanyakan kerja daripada ngejelasin ke anaknya jadi tahu sendiri aja nih konsep-konsep kayak gini oh ini kayaknya yang dimaksud pelayan tuh oh, uh, lokalisasi oh, prostitusi jadi ngerti sendiri pas itu udah... kapan lu pertama kali akhirnya tahu bahwa ibu lu memang kerjanya jadi pelayan mungkin sekitar enam bulanan di situ memahami sendiri gitu berarti SMP kelas 2 SMP kelas 2 berarti uh, SMP P kelas 2 tuh mulai hmm. dari mana dulu dengar pertama dari desas desus itu desas desus itu apa namanya dari lingkungan kan dari orang-orang cerita oh eh di situ tuh ceweknya oke oke gitu 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 hmm. terus habis itu saya juga pernah ngeliat katalog gitu dulu saya mikirnya ini ada cewek-cewek ada album foto tapi kok ibu saya suka manjang-manjangin foto teman-temannya juga ya oh ternyata tuh buku menu oh hitungannya gitu iya, iya. Oh, terus habis itu Oh ini buku menu gitu terus ah. habis itu saya punya kakak juga punya saudara di situ kan jadi berdiskusi bareng 
uh, kata uh, bareng kakak saya juga perempuan di situ kayaknya emang mama kerjanya kayak gini deh gitu iya. cuman masih belum punya keberanian buat nanya memvalidasi belum punya akhirnya uh, pas SMA lah SMA tuh mulai lo udah valid nih. oh udah valid nih dan mulai dibully juga mulai uh, apa namanya udah udah dibulinya uh, udah udah kerasa terus habis itu SMA punya keberanian buat nanya langsung ke ibu dan ternyata benar pekerjaan seperti itu cerita ya. ke lo cerita oh ini emang kerjaan, kerjaan ibu iya. terus hmm. ya 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 udah gimana cuman dari SMP kami uh, tidak terlalu akur saya nunjukinnya uh, ketidakakuran dengan ibu dengan aku membedakan diri ibu kayak gitu aku datang ke masjid Oh. datang ke masjid mempelajari Islam apa apa gitu gitu sempat jadi guru ngaji pak bahkan pada saat siapa lu e- iya sempat SMA karena lu pinter ngaji. ngaji terus ngajarin juniornya biar malah belajar ngaji di situ malah. iya lu awalnya belajar terus ngajar terus ngajar karena cepat mungkin uh, belajarnya terus habis itu ngajar hmm. terus habis itu mungkin karena gimana ya ngelawan ke ibu ini takut juga kalau ngomong takut berantem ya udah beli figura ayat kursi pasang di ruang tamu, Aduh. pasang di ruang tamu. Jadi orang yang tadinya mau datang mungkin, tapi ternyata jadi semacam apa ya? Dakwah gitu. Iya, jadi kontra saja, jadi dakwah mungkin secara perlahan. Gitu. Lu mulai berani kapan? Buat Lu mau buat ke ibu. Pat, uh, pas udah punya power dari gua jauh dari tempat itu, jauh dari uh, kampung halaman lah. Maksudnya gimana? Tuh? Uh, gua gua akhirnya merantau, oh, merantau. Ke, karena Karnas kuliah 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 dan lu kuliah di mana? Gua kuliah di TB. Oh, gua kuliah, kuliah di TB. Nah, pas gua kuliah di TB dapat uh, gua gua di situ dapat kesempatan uh, beasiswa, enggak yang ngerepotin dia. Oh. Gua ada kerjaan sampingan. Mungkin gua di situ baru berani bilang untuk Bu kalau mau berhenti waktu yang tepat kayaknya aku bisa gantiin gitu. Gua hmm. bilang kayak gitu. Jadi Kalau dulu cuma perlawanan simbol, terus kalau mau ngedakwahin ngomong secara langsung, kayaknya di kepala aku tuh kayak sinetron gitu, hmm. kayak ah, ibu jangan lagi nih, sesungguhnya, aduh, kok hmm. kayak kayak yeah. kayak terlalu nggak tak ibu, ya, gitu. kayak menghakimi <laughs> banget <laughs> yeah, gitu, yeah. jatuh jadi jatuhnya kayak ya udahlah uh, perbaiki diri dulu, tolong dirimu sebisa mungkin, abis itu tolong yang lain, tolong keluargamu gitu. Nah uh, itu ada ada logika gelas kosong. Kalau gelas lo kosong gimana lo bisa berbagi isi gelas itu kepada orang lain Tapi ketika gelas lo penuh tanpa lo berbagi lo akan menjadi uh, pribadi yang berbagi kepada orang lain Seperti gelas kalau udah penuh tumpah, ketika tumpah. diisi lagi tumpah dan itu akan oh, uh, iya, iya. terbagi untuk orang lain tuh. Nah uh, makanya di Al-Quran tuh ku'anfu sakum wa'alikum naro Jaga dirimu utamanya dulu baru keluargamu baru orang lain Karena logikanya begitu gitu Ya dulu sempat agak kebingungan Bip kayak Ini gimana ya? Sempat ada ibu yang seperti apa sih yang perlu dihormati? Nah, seperti ini apakah tetap harus dihormati gitu-gitu? Apalagi kalau dia nyuruh hal-hal yang mungkin bertentangan dengan moral yang benar gitu atau yeah. yang tidak baik tuh gimana kalau dia yang nyuruh langsung gitu atau apakah masih ada surga di telapak kaki ibu yang seperti itu gitu? Yeah. Sempat mikir kayak gitu juga. Al jannatu tahta agdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telakak kaki ibu. Uh, hadis itu lemah atau bahkan palsu karena periwayatnya. Yeah. Oh, itu, itu lemah. <laughs> iya, doaif. Tapi secara makna dia benar. Jadi secara sana dia uh, palsu karena hmm. uh, ada salah seorang yang meriwayatkannya dia uh, berselisih dengan uh, yeah. para periwayat hadis yang umum yang hafalannya sudah kuat. Tapi secara makna benar. Dan itu perspektifnya bukan e, dari si ibu, tapi dari si kita. Jadi walaupun ibunya seorang PSK, walaupun ibunya bahkan berbeda agama, atau bahkan ibunya seorang yang musyrik, yang menyekutukan Tuhan, atau tidak bertuhan sekalipun, tetap perspektifnya, perspektifnya dari kita. Kita yang harus tetap berbakti kepada dia dengan segala keadaannya. Bukan ngelihat kualitas ibunya kemudian oh ada surga Sehingga pada semua ibu ada surga di kakinya Walaupun seburuk apapun Karena surga itu artinya bakti kita kepada dia Bukan dia yang menciptakan karena kebaikannya Jadi karena itu walaupun ibunya seorang PSK sekalipun Tetap ada surga di bawah kakak, kaki ibu. E, ibu Karena itu soal kalau kita berbakti kepada ibu Artinya kita akan mendapatkan surga itu Jadi maknanya itu, berbaik ke ibu ya Iya ke... seburuk apapun ibumu Kamu tetap dituntut dalam agama ini untuk baik Artinya apapun keadaan ibu kita Mungkin di luar sana paranois lu punya ibu yang Gue kira ya semua ibu kita pasti pernah ngelakuin kesalahan Karena uh, al-insan mahalul khotok wa nisyan Manusia itu tempatnya Nisya. salah dan ilaf lah Ibu kita sekeren apapun tetap pernah bikin salah kepada kita. Tapi bahkan ada Ibunya ibu salah. yang 
uh, durhaka kepada anaknya kata Sina Umar tuh bukan hanya anak yang bisa durhaka kepada orang tua orang tua bisa durhaka kepada anaknya karena tidak memberikan hak-hak anaknya uh, misalnya kata Sina Umar anaknya dinamain dengan nama yang nggak baik nama anaknya Tony kepanjangannya saya Tony Rojim ada tuh biasa tuh yang viral kemarin Saiton gitu. iya, yang dulu iya. dulu viral ya nah itu tidak diajarkan a- ajaran-ajaran yang baik maka e- tidak dirawat dengan baik itu berarti durhaka tapi kita tetap harus berbuat baik kepada dia karena itu bukan bakti kita kepada orang tua bukan karena kebaikan orang tua kepada kita tapi karena itu perintah Tuhan kepada itu wajib kita. ya itu kewajiban seorang anak kepada e- orang tuanya sebagaimana Kewajiban orang tua kepada anaknya untuk merawatnya secara fisik dan mendidiknya secara batin. Makanya nggak bisa tuh orang tua bilang, lu udah gue besarin, udah gue didik, terus lu begini sama gue. Enggak, itu yeah. bukan karena kebaikan lu, tapi karena kewajiban lu kepada Tuhan. Jadi yeah. jangan lu ngerasa anak lu dibesarkan karena kebaikan lu. Enggak. Rezeki yang lu berikan kepada dia itu rezeki dari Tuhan kepada dia. Cuman lewat lu aja. Bukan karena, wah gue yang ngasih makan lu sehingga bisa sampai-sampai sekarang. Sampai Tidak. seperti ini. Enggak, itu Tuhan yang ngasih. Lu cuman perantara aja, jadi jangan kegeeran gitu. Yeah.